מנהיג תנועת כך בהשתתפות כ-700 מתומכיו. עם תמונות מהאירוע הזה כתבנו רועי שרון. הרב כהנא צדק או לא צדק? צדק! כאילו לא חלפו 25 שנה מאז נרצח, ממשיכות הקריאות המוכרות נגד ערבים להדהד בקרב חסידי הרב מאיר כהנא. אתם צועקים מוות לערבים? אפשר להגיד מוות למחבלים. נכון. מוות למחבלים זה חוקי עם חותמת. נכון. אז מוות למחבלים! פעם בשנה הם מתכנסים באולם צפוף בירושלים ומסמנים את רשימת האויבים. השמאל, התקשורת, הערבים, הממשלה, כל העולם נגדנו, כהנא צדק. הבעיה היא לא הערבים, הבעיה היא זה השמאלנים, השמאלנים הארורים, זה הבעיה שלנו. צריך לעקור מהשורש את השמאלנים האלה. בתי המשפט, חברי הכנסת וכל מי שחובר אליהם בתקשורת ובכל מקום הם אלה הסרטן שמתפשט בגב האומה והם אלה שפוגעים בנו והורסים את הכל, את צה"ל, את המשטרה, את הכל. השנה צורפו לרשימה שני יעדים חדשים. כל יום מי שמעלה תמונה של הרב כהנא נסע ב-30 יום, ב-40 יום, אנשים שואלים אותי מה, היינו חברים בפייסבוק, מה קרה? אני כל חודש צריך לפתוח חדש, מה לעשות? הרב כהנא היה אחרון הגזענים, אחרון הגזענים ללא צחוק. הרב כהנא כיבד את הערבים. רובי ריבלין הוא המזלזל הגדול בערבים. מחוץ לאולם דוכנים של ספרי כהנא, חולצות כהנא, אקססוריז של בוגרי תנועת כך שהוצאה מחוץ לחוק לפני 21 שנה. <אח> לבמה עולה הגימיק הבולט של אנשי התנועה, אביה מוריס, שתועדה השנה כשהיא צועקת מוחמד חזיר ליד הר הבית. אנחנו לא רוצים רק חופש פולחן בהר הבית. אנחנו לא רוצים בית מקדש ליד מסגד. אנחנו אומרים, צריך לפנות את המוסלמים מהר הבית. להשמיד כל זכר למסגדים. אנשי כהנא פועלים במרחב הפייסבוק כדי לגייס תמיכה, עובדים צמוד עם התקשורת העוינת. לטקס האזכרה הגיעו כ-700 איש, הרבה יותר משנים קודמות. הדובר המתון ביותר באירוע היה הרב דוב ליאור, שזו הפעם הראשונה שלו באירועי כהנא. עד שנזכה לניקיונה של ארצנו מכל המחבלים, הם ותומכיהם ואוהדיהם פלוס גמריהם, כולם יש למקום נרחב בסעודיה. ואם צריכים לעזור להם, ואם צריכים לעזור להם, אין לי ספק שמדינת ישראל יכולה לבנות שם, אם צריכים אפילו מורווה לגמלים, אני לא יודע בדיוק מה. אבל לעשות את זה שם, לא פה. 25 שנה אחרי, תנועתו של כהנא מונה בקושי כמה מאות תומכים, אבל הכהניזם חי וקיים. המבלבלי שכל מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית. רבותיי, אין חיה כזאת, או יהודית או דמוקרטית. אין יהודית ודמוקרטית.